Minimus Cast, podcast sobre minimalismo do Minimus Life. Olá pessoal, sejam bem-vindos para o episódio 33 do Minimus Cast. O meu nome é Bruno e no episódio de hoje eu vou falar sobre minimalismo em família. À primeira vista, o minimalismo ele parece que ele é muito mais acessível para pessoas entre 20 e 25 anos, que normalmente são pessoas que não têm filhos, que não formaram a família. Mas aí que entra aquela grande questão, como eu posso inserir a minha família dentro do conceito do minimalismo, já que nós não vemos muitos conteúdos voltados para família e minimalismo. Eu acredito que você deve faz se fazer três perguntas que são, primeira, Devemos impor o um minimalismo para a nossa família? Segunda, o minimalismo ele é bom para as crianças? Terceiro, como educar conjugue e filhos dentro do minimalismo? Essas são perguntas que devem ser feitas antes de você embarcar e antes de mostrar os benefícios do minimalismo para a sua família. Eu quero deixar aqui também é, algumas dicas em relação a minimalismo e família, que eu acredito que para quem está ouvindo esse episódio e tem a família, vai ser de grande valia. O minimalismo, como nós já sabemos, o foco dele é você retirar coisas que você não precisa, evitar a compra compulsiva. Com isso, quando você passa a retirar, a, a possuir menos objetos e parar, e parar de comprar compulsivamente, você começa a ter economia financeira. Com isso, todo o dinheiro que você não colocou em roupas, bens, coisas ou qualquer outra coisa, você vai ser capaz de utilizar esse dinheiro para gastar em experiências familiares. A ideia não é economizar dinheiro, mas sim você oferecer à sua família experiências que o farão crescer, coisas que irão é, lhes ensinar a serem pessoas melhores, a fazerem a diferença no mundo. A segunda questão aqui é que você passa a ter mais tempo com a família. Quando você adota um estilo de vida minimalista, uma das coisas que a gente fala bastante é sobre a questão de você arrumar mais tempo para as coisas que importam. Com isso, você passa a poder ter mais tempos com seu filho, com seu cônjuge, você vai poder, poderá fazer passeios em família, brincar no parque, andar na praia, jogar bola com seu filho. Você passará a ter experiências mais próximas o terceiro ponto é, você como pai ficará menos estressado, lógico, e as crianças ficarão mais em. O minimalismo incentiva a simplificar a vida e voltar ao básico. Menos bens materiais, menos relações desagradáveis ou tóxicas, menos obrigações e, portanto, uma agenda reduzida e uma serenidade total. Quanto mais você se concentra no que é essencial, no que é importante para você, mais satisfeito e relaxado você estará. A lógica é simples, se você está relaxado e sereno, seus filhos também, de fato, as crianças, elas são como esponjas, sentem todas as emoções e o humor de seus pais. Sua serenidade e a sua felicidade são contagiosas e com isso, seus filhos serão ainda as mais felizes e estarão mais propensos a experiências agradáveis, a se relacionarem melhor com todos ao seu redor. Quarto tópico aqui que eu acho bastante interessante é crianças mais autônomas, autônomas e criativas. É, eu sou um grande é, fã do pensamento independente e criativo e acredito que impor limites é preciso, mas você tem que deixar as crianças pensarem por si só. Porque senão, infelizmente, quando crescem, você, tudo que você vai ter vai ser um adulto mimado, que acha que tem direito a tudo. Então você tem sim que botar limites ao seu filho, mas você tem que deixar ele pensar por conta própria em algumas situações. Alguns estudos têm demonstrado que uma quantidade significativa, significativa de coisas, objetos, estressa crianças. Então, assim, ter menos estimula a imaginação. Ter menos objetos melhora a concentração. E, como adultos, uma mesa repleta de objetos nos distrai mais do que tudo. Deixe os seus filhos pensarem por conta própria, eduque-os, mas não deixe de corrigir quando necessário. Foque, ensine para eles o minimalismo, dê o exemplo, que isso é uma das coisas super importantes que a gente sempre fala, nunca obrigue, 
mas dê o exemplo que elas por si, elas seguirão, porque crianças, querendo ou não, elas são seres fantásticos, assim. Uma coisa que eu acho bastante interessante é uma citação do antigo presidente da Coca-Cola que ele fala o seguinte, se puder, passe mais tempo com crianças abaixo de 5 anos, que vocês aprenderão coisas assim, maravilhosas. Pra gente terminar esse episódio aqui, se você ainda é, hesita em embarcar, em colocar a sua família dentro dessa aventura minimalista, porque ainda tem dúvidas, eu convido a você a ouvir de novo as dicas que eu dei aqui e jogue essas dúvidas fora. Se você está perguntando para está se perguntando se o, se o minimalismo é benéfico para as crianças, você está inteiramente certo. Mas o mais importante é não force sua família a praticar o minimalismo. Mostre os benefícios e a partir de suas atitudes eles seguirão o mesmo ca caminho. O minimalismo nada mais é do que um estado de espírito, uma direção na qual nós decidimos ir. Então, pessoal, essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês aqui nesse episódio. Nós nos vemos no próximo. Um abraço e até a próxima.